gracias por la puntualidad y asistencia a esta sesión donde vamos a exponer y contar un poco más sobre la tercera versión de las becas Cluster Platzi que vamos a lanzar en el contexto de este Cluster Summit. Eh, bienvenidos de nuevo a, al Cluster Summit, nuestra segunda versión, transformación impulsada por la nube. Eh, me presento de nuevo, soy Leonardo Suárez, gerente general de Cluster, eh, donde nos enfocamos a temas de adopción y consolidación del uso de la nube, con más de 400 proyectos implementados exitosamente, miles de horas de experiencia técnica en temas de DevOps, migración, modernización, seguridad, recuperación de desastres y trabajo remoto. Y hoy tengo el gusto de eh, contar con la compañía de Ana María Salazar, parte del equipo de Platzi, directora de proyectos. Y me gustaría, Ana, que te presentaras y nos contaras un poquito más de ti. Por favor, adelante. Leonardo y equipo Clauster, mil gracias por esta invitación. Eh, contentos de también acompañarlos a ustedes en este proceso, en este programa también que se, que se va a lanzar. Eh, pues como bien mencionas, hago parte del equipo Platzi, eh, ejecutando y desarrollando proyectos que llevamos a cabo también con empresas, con gobiernos, pero al final nuestra mayor intención es que las personas puedan aprender un montón, que puedan eh, elevar bastante sus conocimientos, fortalecer bastante sus capacidades y que eso les permita desarrollar mejores proyectos y por tanto también a las empresas les vaya bien. Y desde incluso de la perspectiva de gobierno, que es una perspectiva un poco más holística, que nos vaya bien en los territorios, que en los municipios, que en las ciudades, que a los países les vaya bien y eso al final también nos lleva a nuestro propósito grande, es de cómo movemos un poco más Latinoamérica a que se mueva su economía y que esté más basada en el conocimiento y con eso transformemos la, la vida de todos los latinoamericanos. Eh, sabemos que el conocimiento y, y la, digamos que la tecnología son las herramientas claves que pueden hacer esa diferencia y parte de lo que ustedes vienen haciendo es hacer esa diferencia. Hay muchísimos proyectos y como mencionabas, todo lo que han implementado hasta el momento y todos los que seguramente faltan por implementar de empresas que tienen esa necesidad, que también han detectado, eh, yo necesito migrar ciertas cosas, necesito eh, desarrollar, implementar nuevas tecnologías que me permita seguir creciendo. Al final todos somos, hacemos parte de un engranaje que permite que sigamos desarrollándonos y que podamos crecer como tal, como ecosistema. Entonces, bueno, muy contenta de estar acá, una gran entusiasta de los temas de tecnología, del trabajo también de las mujeres en tecnología. Eh, yo hago parte de IEEE desde hace también unos años eh, y lidero en este momento, represento al grupo de mujeres en ingeniería de IEEE que se llama Women o We, Women in Engineering, WIE. Eh, y con lo que buscamos que muchos de los estudiantes, personas que están deseosas de trabajar también en ingeniería en Latinoamérica, podamos ayudar también a conectarlos con diferentes oportunidades y que puedan crecer eh, en su desarrollo profesional y que finalmente eso esté al servicio de la humanidad. Entonces, no, mil gracias también de nuevo por, por este espacio y esta oportunidad también de esta conversación con ustedes. Oh, gracias, Ana, por esas palabras tan motivantes y tan, digamos, claras y que realmente reflejan lo que estamos buscando en la sociedad. Gente que lidere estos tipos de procesos, de cambios y se eche al hombre una misión como esta. Inclusión de mujeres de minorías en tecnología. Eh, mucha gente me pregunta como gerente de Cluster por qué nos involucramos en este tipo de iniciativas y la pregunta es muy sencilla como lo mencioné esta es nuestra tercera versión es decir hasta hoy hemos logrado que 200 personas sean beneficiadas de este programa y que entren al mundo laboral de una manera mucho más preparada esta sería nuestra tercera versión es decir completaríamos 100 personas más 300 personas a las cuales les hemos dado la oportunidad de estar mejor preparadas, con mejores capacidades para afrontar los retos que no solamente actualmente requiere la industria, sino que seguramente se van a requerir eh, en los próximos años para no solamente ser eh, competitivos a nivel personal, sino también como sociedad y como país. Entonces, muchas de las cosas que buscamos con, esta, con estas eh, becas es dar de alguna manera de vuelta a la sociedad 
que nos permite trabajar en ella, aportar a, a, a las personas o al entorno donde podemos traba, perdón, trabajar y desarrollar nuestros negocios. Y de alguna manera no es un secreto que actualmente el talento es escaso. Eh, las prácticas normales de este tipo de, 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 digamos, de industria y de momento histórico hacen que la forma de responder a las demandas de talento dentro de las organizaciones se ha ido a buscar en otras empresas, eh, en otras empresas que de pronto tienen las capacidades, que han desarrollado su talento eh, y de alguna forma no expander la cantidad de personas que están de alguna manera eh, aportando con su conocimiento. Nosotros creemos que la única manera como organización estamos convencidos que la única manera es que este tipo de conocimientos se eh, expanda, se amplíe, más personas entren al, a la industria. Así podemos tener conversaciones mucho más avanzadas, muchísimo, proyectos mucho más ambiciosos, pero no permitiendo y robando el talento de una empresa a otra por un pago mayor no es una, es una solución de corto plazo. Eso no es sostenible, razón por la cual esto es nuestro motivante y queremos dar de vuelta. Invito, si hay algún eh, gerente, alguna empresa de tecnología, alguna empresa también de servicios profesionales, alguna startup, esta es una convocatoria en la cual definitivamente pueden también ustedes ser parte y así no estamos así, eh, haciendo o invitando a solamente 100 personas. Podemos invitar a 500, 1,000 o inclusive decenas de miles de, de personas y con el apoyo de Platzi, que es una plataforma regional y este es un trabajo que se puede hacer de manera remota, seguramente vamos a estar contribuyendo y, el, y, el, y la industria y nuestros negocios van a ser muchísimo más exitosos. Entonces, las razones de fondo, apoyar al mejoramiento de la empleabilidad es que las personas estén mejor preparadas cuando vayan a buscar un trabajo, que sepan presentarse, que sepan presentar un proyecto, que puedan entender una conversación en inglés, es clave. Ahorita les voy a contar como el alcance de, de lo que hemos mejorado desde nuestra versión 1 a la versión 3 de lo que hemos implementado con la ayuda de Platzi en este programa, eso es clave. Segundo, contribuir a la inserción laboral. Seguramente estas personas que van a, a salir con eh, el aval de Platzi, habiendo completado los cursos, van a ser más atractivos laboralmente y no solamente van a poder contar, eh, encontrar un trabajo seguramente rápido, estoy casi eh, seguro, 100% seguro que eso va a pasar, adicionalmente pueden estar mejor remunerados y eso es un beneficio tanto para la persona, para su entorno, como para el país y definitivamente en lo último estamos con el desarrollo económico del país en estos momentos de cambio en nuestras economías de la región donde tenemos que pasar de una economía menos extractiva, más sostenible, más amigable, amigable ecológicamente, una economía del conocimiento donde eh, las personas sean las que aporten al desarrollo económico, este tipo de iniciativas encajan perfecto, no solamente en el país, sino la región. Este tipo de cosas son las que nos motivaron a iniciar este tipo de iniciativas y definitivamente con la ayuda de Platzi han sido fundamentales en hacerlo realidad. Muchísimas gracias, Ana, a ti, a tu equipo, a Freddy, a Cristian, que han estado comprometidos desde el día uno en esta iniciativa. Y bueno, ya vamos en 300 y realmente mi motivación, como te lo mencioné, es que no solamente lo hagamos en claustro, sino buscar una alianza de industria para que podamos involucrar a más personas en esta iniciativa. ¿Qué opinas? Total, es que yo creo que incluso lo que mencionas, pues para nosotros que también trabajamos muy de cerca con las empresas y precisamente es con la intención de entender muy bien qué es lo que están necesitando, la aproximación que ustedes tienen acá de devolverle también a la comunidad, devolverle a todos esos que son interesados, eso yo lo vivo muy de cerca también con las conversaciones directas con los estudiantes y que muchos en Platzi tenemos esas conversaciones con los estudiantes también para entender esos temores, cómo ellos van percibiendo la industria y poder guiarlos a que, eh, es, que para, es para allá, allí es donde hay oportunidades, qué tal si te enfocas en esta ruta de formación. Y precisamente lo que se busca con, la, con esta beca es también abrirle el panorama a un montón de personas y decirles, listo, ya tenés una base técnica y de pronto no sabes que existen otros roles, otros focos 
en los que te puedas desenvolver, que puede llegar a ser útil con diferentes industrias y que puedes aportar también precisamente ese conocimiento que tienen. Eh, muchos a veces se quedan probablemente como en unas bases y no saben para dónde más seguir. Entonces también cuando están estas rutas, también cuando se le guía y la empresa precisamente es quien dice yo necesito es una persona que sepa X, Y cosa y estos son los cursos, estas son las herramientas, aprenda esto y venga otra vez para yo poder después usted contratarlo y ayudar también a asegurar ese, ese cierre laboral, es clave también para que una persona vea y diga, ok, listo, me voy por allá porque veo que ahí es donde también hay oportunidades. Maravilloso si esto es algo que escala a muchas más empresas y que sobre todo tengan esa conciencia de creemos también el ambiente propicio para que vean que existimos, qué es lo que hacemos y que aquí también puede ser un, un ambiente interesante para las personas también trabajar y desarrollar sus conocimientos. Entonces, muy alineado de nuevo al, a lo que estamos haciendo, a nuestro propósito y finalmente es eso, cómo hacemos que el talento sea más competitivo, cómo hacemos que las empresas también sean mucho más competitivas porque precisamente tienen el talento con el conocimiento que se requiere. Eso que mencionas, y, y creo como lo decía anteriormente, Platzi es un aliado clave en este propósito porque las personas que se forman a través de Platzi empiezan a tener una sensibilidad a, el, a la educación y al trabajo remoto. Eh, esta es una industria que tiene esa gran ventaja. Podemos trabajar remotamente, estudiar remotamente primero para formarse y, y, y seguir creciendo a través de, digamos, de, este, de esta iniciativa. Pero posteriormente seguramente van a lograr algo de afinidad para poder trabajar remotamente. Eh, y digo remotamente no solamente para empresas en Colombia y los que vienen a Bogotá a trabajar remotamente y no ir a la oficina, sino eso amplía mucho las fronteras a una persona que esté viviendo en una región alejada de Colombia eh, por diversas razones, porque le gusta, porque la familia está allá, por costos, etcétera, puede hacerlo sin ningún problema, porque la demanda actualmente de este tipo de posiciones desde, desde cualquier parte del mundo, para trabajar para empresas desde cualquier parte del mundo, es algo que ya la pandemia lo eh, posicionó y lo normalizó. Y esto es uno de los grandes beneficios que tiene esta industria y que seguramente al poder acceder a este tipo de, de plataformas inicialmente para formarse, posteriormente van a poderlas aplicar muy, muy bien a nivel eh, personal. Eso creo que ha sido algo que el mundo cambió, las empresas se están dando cuenta de eso y podemos aprovecharlo para beneficios de, de como lo mencionaba, no solamente personales, sino del entorno y de la sociedad en la cual eh, vivimos, porque esto lo están escuchando desde muchas partes, no solamente de, de Colombia, sino de toda, la, eh, de toda la región de Latinoamérica. Aquí quiero contarles quiénes pueden participar en esta versión, en esta tercera versión de las becas Cluster Platzi para temas de básicamente de DevOps y de administración de sistemas. Están invitados básicamente todo el mundo que tenga un background técnico. Esto es importante aclararlo porque el, la especialización en DevOps y en administración de sistemas requiere de un entendimiento previo de temas básicos, conceptuales de, de, de sistemas, de computación, de programación, que de alguna manera no tienen que ser avanzados, tienen que ser eh, básicos y así pues, no lleguen perdidos y lleguen de una vez a sacarle full provecho, pero que sobre todo, sobre todo quieran especializarse en temas de administración de sistemas y de DevOps, lo que integra lo que es la programación con la infraestructura de eh, las aplicaciones. Entonces, eso digamos es el, el, el criterio general, pero tenemos una gran expectativa y diría yo preferencia por la diversidad en la invitación a la participación de personas que pues, no sean el, el, el promedio que encontramos en este momento en la industria. No es un secreto que la industria de tecnología, eh, la parte técnica, está liderada o está mayormente eh, ocupada por hombres. Y lo que buscamos 
aquí nosotros, nosotros en esta convocatoria y al invitar a una persona como Ana, es que queremos que haya una mayor participación de mujeres, queremos ver más mujeres latinas, hispanas, también minorías. Y la pregunta aquí para Ana es, ¿cómo podemos motivar para que haya más mujeres? Y tú siendo una líder dentro de estas, digamos, dentro de esta industria dominada por hombres, sé que participas en varias organizaciones donde esto, eh, pues, normalmente ver la presencia de mujeres no es normal, pero ¿qué podemos hacer, aparte de abrirles que haya más participación de mujeres y de minorías? Pues yo creo que, o sea, claro, el primer elemento es justo lo que se está haciendo y es esa conciencia de queremos que haya más diversidad y cómo hacemos para que el mensaje llegue más hacia las mujeres. A veces lo que yo he identificado es que muchas veces por puro desconocimiento hay mujeres que no aplican. Quienes aplican probablemente puedan tener algunas bases muy mínimas, eh, pero quieren, o por lo menos lo que están demostrando es que tienen una intención de hacer un cambio y que quieren estar en tecnología y que están también buscando por, por qué lado le hacen, ¿cierto? Eh, realmente hay talento, en, de, digamos que es sobre todo muy diverso, y más allá de hablar de mujeres, incluso es personas que hagan parte de grupos poco representados, y entendiendo que cuando hablamos de mujeres a veces es más como esa eh, minoría mayoritaria, por así decirlo, y más si estamos en tecnología, eh, hay muchas mujeres, casi el 50% de las mujeres que entran eh, a trabajar en la industria, eh, no, más bien las, de, de la totalidad de personas que entran a trabajar en la industria, más o menos el 50% no podría decir que son mujeres, pero cuando uno empieza a mirar sectores o muy específicos ciertas áreas de conocimiento, ese porcentaje baja un montón, y ni que hablar de ya los roles más directivos donde de pronto tampoco hay tantas referentes, donde no hay tantas mujeres en cargos de liderazgo, eh, en hardware o en software, digamos que ese porcentaje puede bajar a menos del 30%, 25-30% de mujeres que estén en, en esos campos en tecnología. Y eso realmente hace que si solamente en ese nivel de entrada ya hay muy poquitas, el resto del pipeline de las que ya vienen creciendo, pues termina siendo muy pocas y probablemente eso es lo que, lo que uno puede encontrar en este momento. Aquí el punto yo creo es quien tenga este mensaje y quien le llegue este mensaje, eh, cómo conectamos también con esas personas que conocemos, esas mujeres que tra es, trabajaron, estudiaron con nosotros o que identificamos de grupos, de comunidades que están interesadas o que son entusiastas en el tema de la tecnología y que entiendan y sepan que hay oportunidades, que hay becas que pueden aplicar y que se pueden eh, enfocar en uno de estos lados. A veces incluso si, si lo miramos ya desde la categoría o desde el foco de DevOps, que, que es como lo que estamos enmarcando, muchos probablemente incluso no saben bien qué hay que hacer allí o qué conocimientos se requieran y probablemente entonces se quedan con algo base. Es, yo creo que sobre todo es cómo hacemos que ese mensaje les llegue un poquito más aterrizado de no es complejo, eh, es, es, se encuentran este tipo de facilidades, hay este tipo de oportunidades y mencionar o digamos que diseminar y contar más sobre las posibilidades que hay allí, sobre esta beca, sobre las oportunidades que se tiene al trabajar en estos diferentes roles, también puede abrir como un poquito más el panorama para que haya mayor interés y eso nos ayude a pegar a muchas más mujeres y personas que hacen parte de grupos poco representados para que también hagan parte de esta industria. Y entendiendo la por qué deberíamos tener equipos diversos, porque finalmente van a haber otros puntos de vista, otros conocimientos, e incluso no hablando solamente de diversidad con, en, en temas de género, sino de conocimientos que puede haber allí, de edades, de contexto, etcétera, que hace que probablemente el approach o esa cercanía que tenemos a una problemática que hay que solucionar sea muy diferente de uno u otro lado y que eso finalmente, esa diversidad es la que nutre más las soluciones que se puedan aportar. Entonces yo creo que sobre todo es ayudar a que este mensaje pueda eh, regarse más hacia ese público que es de interés, mostrar cuáles son las oportunidades, cuáles son esas ventajas, qué posibilidades tenemos allí al tener esta beca y que puedan aplicar muchas más mujeres y personas de grupos poco representados a esta oportunidad que tenemos acá. Muchas gracias, Ana. Lo que dices lo complemento. Definitivamente equipos multidisciplinarios son mucho más ricos, mucho más interesantes, llegan a soluciones más innovadoras y definitivamente la necesidad de involucrar eh, mujeres es, es clave 
no solamente por el hecho de, de esta diversidad en los puntos de vista, sino seguramente eh, cada vez a futuro eh, la empleabilidad o las necesidades de, de, de cumplir cuotas va a tener muchas más oportunidades las mujeres de ser más, contratadas más rápido, de tener acceso a, a posiciones cada vez eh, de pronto más competidas con menos, eh, menos eh, competencia porque va, digamos, va, se va a tener que cumplir ciertas cuotas y esto es una gran oportunidad que me parece a mí importante que debería ser promovida desde el comienzo, no es que sea más fácil para ellas, sino que va a haber más necesidad de involucrarlas y que hagan part, eh, se hagan partícipes de, del liderazgo de organizaciones, empresas, etcétera. Y esto pues es una gran oportunidad, pero que debe ser motivada desde una etapa muy temprana. Entonces, completamente alineado con lo que mencionas, pero cuando hablas del término DevOps, aquí, ¿por qué es importante convertirnos en DevOps?, para los que no estén tan familiarizados, básicamente DevOps surge de la unión de dos palabras, de la palabra development o desarrollo y de la palabra operaciones u ops, DevOps, es la unión de las dos. Y básicamente las personas que estén en este tipo de rol, como se han dado cuenta, la industria cada vez es más y más especializada. Los temas de tecnología cada vez son más especializados y de alguna forma esta posición permite que roles de ingeniería, seguridad u operaciones se alineen mejor y colaboren de una forma mucho más estructurada para desarrollar soluciones más sólidas y confiables. Entonces, contar con un DevOps dentro de un equipo de desarrollo seguramente va a ser una necesidad que cada vez va a ser más y más requerida y esta es la oportunidad que le estamos dando a las personas que se involucren en esta, en esta beca. ¿De qué va a contar la beca? Anteriormente hablamos solamente de temas técnicos, pero nos hemos dado cuenta que la, el involucramiento de temas o habilidades blandas han sido cruciales para el tema de empleabilidad y sobre todo para entrar de una manera mucho más eh, alineada en equipos que ya están andando de manera productiva. Entonces la beca va a contar básicamente de seis cursos técnicos, un curso de administrador de, de administración de perdón, la administración de servidores Linux, un curso de introducción a AWS, en este caso una de las nubes que existe, hay varias nubes, en este caso va a estar enfocado a AWS, fundamentos de cloud computing, curso de temas de contenedores, de Docker y Kubernetes, y cómo ser un profesional en DevOps. Ese va a ser el alcance técnico en este momento, el cual para esta tercera edición lo vamos a complementar con Habilidades blandas. ¿Qué son habilidades blandas? Importante, el desarrollo de la marca personal. Ese va a ser un tema que vamos a involucrar. ¿Cómo podemos presentarnos mejor en redes sociales? Particularmente en LinkedIn. Tema de inglés para desarrolladores. Inglés para entrevistas de trabajo. Es decir, como lo mencioné anteriormente, el tema de empleabilidad es clave. En este caso es un aporte no solamente a los que participan, sino a la sociedad. Y como lo mencioné, podemos trabajar desde cualquier parte del mundo aportándole a nuestras sociedades. Entonces, inglés para entrevistas de trabajo y de esa manera vamos a completar en, este, en esta edición, en esta tercera edición, este curso que antes tenía un enfoque más técnico. Creo que esto es un gran aporte para, como lo mencioné, para todos los que quieran participar y definitivamente muy alineado a lo que estaba mencionando anteriormente Ana. ¿Qué opinas Ana de este nuevo alcance? ¿Cómo te parece? Yo te iba a mencionar, eh, Leonardo, que finalmente cuando, sí, con la intención de este programa de, de que lleguen las personas a, a estar mucho más preparadas para una contratación y, y digamos, digamos que hacer el match laboral, eh, al final somos personas integrales que no solamente nos evalúan por el tema técnico. Lo que nos hemos dado cuenta también en Platzi es que hay unas personas súper de esas que estudian un montón, que tienen un montón de cursos, pero que también tienen ciertos temores de, es que no sé todavía cómo presentarme en la entrevista de trabajo, es que no sé cómo negociar el sueldo, es que no sé cómo presentar mejor mi hoja de vida. Y si no sé presentar mi hoja de vida, que es la carta de presentación, o que no sé cómo mostrar incluso mi GitHub para mostrar cuáles son los proyectos y que ese sea mi portafolio, pues no te van a encontrar y puede ser muy bueno, pero no, no vas a ser tan visible. Entonces, al final, yo creo que complementar, y claro, ver estos cursos técnicos, pero complementarlos con unos temas que sabemos que son necesidades por parte de los estudiantes, 
va a hacer que realmente salga mucho más poderoso al final eh, el resultado de cada uno de ellos para que entiendan realmente que cada uno al estar en tecnología también hay que trabajar esa marca personal, cómo ellos van a ser visibles, qué es, cuál es el, finalmente el rol en el que quieren terminar eh, desarrollándose y volviéndose muy buenos en, y eso como lo contamos, eh, cómo mostramos mejor en nuestro perfil en LinkedIn, qué es lo que hacemos, cómo mostramos esos mensajes que se vuelven claves. Hay algo que es, el, por ejemplo, lo que mencionabas del curso de inglés para developers, eh, yo también lo empecé a ver y si bien llevo muchos años en tecnología y cuando estaba estudiando ingeniería también como que uno leía y escuchaba ciertos términos, pero hay unas cosas que uno pronuncia mal. ¿Por qué? Porque lo, lo hemos eh, contextualizado en nuestro, digamos que hacer muy hispano. Total, súper tropicalizado ciertos términos que en inglés se pronuncia súper diferente, pero que aquí lo decimos así, tal y como se lee. Y uno se acostumbra a escucharlo así en el ambiente, hasta que tenga uno una reunión ya con un cliente o con una empresa y como que uno es como, ¿qué? ¿Cómo lo dijo? Chévere que, por ejemplo, ese curso ha sido también de muy buena acogida por parte de las personas en tecnología y especialmente desarrolladores, porque te aclara un montón de elementos que uno ni, ni, ni sabe cómo decirlo. O sea, de, claro, listo, paréntesis, pero ¿cómo digo corchete? ¿Cómo digo no sé qué? Si estás leyendo, por ejemplo, código. Eh, entonces creo que realmente eso puede ser un complemento bastante interesante y de nuevo, casi que no es entre comillas un tema técnico, pero que realmente se vuelve ese suplemento de ese tema técnico que sabemos que aprendemos y en el que nos volvemos muy buenos y que nos dan esas otras herramientas también para mostrarnos a las empresas, para mostrarnos ante los proyectos que podamos desarrollar al interior de los equipos y que eso finalmente para también tener mucho más confianza y poder continuar nuestro desarrollo profesional. Oh, gracias por esa aclaración. Y bueno, creo que esto de alguna forma expande la, la gran oportunidad que tienen los que estén interesados en participar de estas becas, las cuales pueden encontrar más información en platzi.com slash blog slash cluster guión platzi. Ahí encuentran más datos. Eh, seguramente va a salir en el... En el mm, en el fondo y lo vamos a compartir aquí en el, en el chat, pero es bien importante para que de alguna manera ustedes participen, tener claridad de todos los beneficios que van a encontrar. Esto creo que es eh, un gran eh, paso para que puedan ir a un siguiente nivel, puedan llegar a ser más competitivos. Todas las herramientas que acabo de decir, Ana María, las eh, desarrollamos y las empaquetamos para que puedan sacarle mejor provecho, entonces desde ya se pueden eh, inscribir, se pueden registrar para aplicar en estas becas la fecha límite va a ser el 16 de septiembre de 2022 y en ese proceso la, históricamente hemos recibido más de mil aplicaciones eh, este año esperamos recibir muchísimas más con la ayuda de Platzi seguramente esto va a llegar a muchos rincones, vamos a hacer una gran eh, promoción y como les mencioné anteriormente queremos que más empresas se vinculen, seguramente así podemos expandir el impacto de esta iniciativa. Por lo pronto agradecerte Ana por tu participación, realmente valoramos el apoyo que le han dado a esta iniciativa eh, Platzi ha sido crucial, sin el apoyo de ustedes esto no podría ser realidad, definitivamente mucha gente se ha visto beneficiada y el, esperamos que eso sea retribuido para el país para nuestras regiones y las comunidades en las cuales cada uno interactúa. Muchísimas gracias Ana por este eh, aporte y definitivamente muy agradecidos para poder llevar esto a un siguiente nivel en esta tercera versión. Gracias a ustedes Leonardo y a Clauster por esta iniciativa, por ser conscientes también de esta necesidad y de aportarle y darle de regreso también como a la comunidad y que se incentiven, que se motiven, que eh, participen y apliquen a estas becas, que si las conocen y quieren y identifican también a otras personas que les puede interesar también que compartan esta información. Eh, nosotros felices de ser partners de ustedes y apoyar también en el crecimiento de, de las empresas y del talento que tenemos en la región para que finalmente también transformemos la vida y es aprovechar ese momento que estamos viviendo tan positivo y tan explosivo en Latinoamérica eh, donde sabemos que el conocimiento es que lo que está ayudando también a generar esta transformación. Entonces, de nuevo, mil gracias por esto. Definitivamente, aquí complementando lo que acabas de decir, en la industria de tecnología no hay desempleo. Aquí definitivamente hay una demanda gigante, pero necesitamos que no haya desempleo no solamente en la industria de tecnología, sino 
en nuestro país y en nuestras sociedades. Entonces, esta es la oportunidad única. Muchísimas gracias a todos por participar. Los dejamos con más contenidos de el Cluster Summit 2022, transformación impulsada por la nube. Muchas gracias a todos y esperamos muchas aplicaciones. Hasta luego.